Merhaba ben Tolga. Merhaba ben Gülden. Dünyamıza hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere Türkiye turumuz devam ediyor. Türkiye turunda sevdiğimiz, merak ettiğimiz, görmek istediğimiz antik kentleri gezmeye başladık bir yandan da. Ve bu antik kentlerle ilgili bir seri hazırlamaya karar verdik. Bu serinin ilk duraklarından bir tanesi de İzmir Sığacık'ta bulunan Teos Antik Kenti. Biz çok beğendik Teos Antik Kenti'ni ve Teos Antik Kenti bizim için özel bir yer. Max ile beraber ilk defa bir antik kent gezdik. Bizim gezip görmemizi istediğiniz ya da videosunu paylaşmamızı istediğiniz antik kentler varsa bize yorumlarda bildirebilirsiniz. Yolumuzun üzerinde ise oraları da ziyaret ederiz. Hadi o zaman Teos Antik Kenti'ni gezmeye. Burası mı? Market falan yapmayacak mıyız? Geliyor musun buraya? Kokoreççi, bir şey yiyecek, bir şey büfe, gezici büfe mi? Öyle bir şey yapıyor. Max'in ilk antik kent ziyareti. Teos antik kenti tiyatro alanı. Müthiş görkemiyle Teos antik kentinin tiyatro alanı. Bu arada Max inanılmaz derecede meraklı. Taşları kokluyor, bakıyor. Yani Gülden'le şeyi konuşuyoruz. Hani antik kokuları da alabiliyor musun acaba Max diye. Zar sesleri olmasa etrafta inanılmaz bir sessizlik ve sakinlik var. Teas kapısı. Evet. Yani şu fotoğrafla drone çekimiyle nispeten daha belirgin. Aşağıdaki görselde çizime var sağlam kurtları herhalde. Evet. Akropolis'in güneydoğu eteğindeki doğal bir yamaca yaslanmaktadır. Tiyatro ilk araştırma 1924'te bilmem kimler tarafından yapılmış. 60 yılında tiyatroda dönemin eski eserlerle müzeye gelen müdürlüğü isteği üzerine boysal ve öğün tarafından ilk kazı çalışmaları gerçekleştirilmiş. Roma dönemine, Roma dönemi öncesine ait herhangi bir arkeolojik veriye rastlanmamış ama. Evet. Öyle Çok yazıyor. Eski tarihte bir yer değilmiş diğerleri gibi. Max bu tarafa gel. bir şeyin çeşme gibi bir şey o aslan ağızları nazı açık buradan su akıyor sanki
Göz Artık Kenti'nin meclis binasından geriye kalanlar. Alandaki sanırım en iyi korunmuş yapılardan biri. Çünkü meclis binasının özellikle oturma alanı toprak altındaymış büyük bir çoğunluğu. Sonrasında çıkartılmış. Ufak bir iki restorasyon görmüş sizin de gördüğünüz gibi. Meclis binasının yolu. Şöyle ters açıdan aslında alanın üstünde ne kadar toprak olduğunu şöyle daha rahat anlayabilirsiniz. Yaklaşık 80 santimden fazla sadece bu bölgede. Sağ düzlük bir alan. Beyaz Antik Kenti'nin Agora alanı şu an biraz sular altında yağışlardan dolayı ve toprak herhalde suya da çok fazla doymuş olacak ki çekememiş. Çok güzel işlemeli sütunlar mevcut. Ve tabii ki rüzgarlı bir hava. Biraz sulak olduğu için meksi getiremedi gülden. O yüzden garibi morda duruyor. Teos antik kentinin yaygın memeli hayvanları. Domuz, sincap, tilki ve gelincik. Bir tek domuzun fotoğrafını koymamışlar buraya. Bilmiyorum kolum arkada böyle bir enteresan bir görüntüyle birlikte. Ya belki güzel bir şey çıkacak olamayız. Yol gözüküyordu Güney Limanı'na ama araç yolu ol yok araç yolu olarak bir yol görünüyor. Alanda en çok karşılaşacağımız şey zeytin ağaçları. Ne ağacı? Bu mayni ne ağacı? Çok büyük zeytin ağaçları devasa. Yani şunu kaç kişi sarar bu zeytin ağacını? 10 kişi. Yani en az 7-8 kişi sarar bu zeytin ağacını. Bizim en çok dikkatimizi çekilen zeytin ağaçları oldu. Çok büyükler. Ayrılıp başka ağaç olmuş gibi. Birbirlerine sarıla sarıla devam etmişler. Üç ağaç alttan bir çıkmış sonra üç ağaç olmuş gibi. Gövdeleri evet. ayrılmış üstte. 
Biz şuradan girdik. Şurası e, bakayım görünüyor mu? Ben de göreyim ekranı. Evet. Şurası tiyatro alanı. Şu tepe e, neydi kız? Orası gittik. iki tane agora yok. Akropol. Şey, Akropol. Akropol. Orası. Tiyatro. Tapınak yani kısacası. Akropol. Oradan sonra şey e, meclis binasına indik bu tarafa. Meclis binası şu aşağıda kalıyor. Aşağıda kalıyor. Şu yoldan Agora gittik. o taraftaydı. Bir de bir şey tapınağı vardı orada ama tapınak tabi taşlar var sadece hiçbir şey yok. Evet. Devasa sütunlar. Bu alan kapalı. Kazılar devam ediyormuş burada. Ha. Sabitleme yerleri. Evet. İkisi de farklı sütun, farklı bağlantılarla. Evet. Tam merkezdeki. Burası da evet, bir sütun ayağı şurada. Burası da yaklaşık 2 metre, 2,5 metre gibi yine toprak altında bir alan. Kurtarılmaya çalışılıyor. Gördüğünüz üzere. Evet. Ne ola ki onlar diye. Mali asıl tapınak iç tarafta. Kamerada gözüküyordu büyük ihtimalle o. Evet evet. Ağaçların arkasında hemen. Bak burada da bir. Evet o aslan ağızlarından var. Burada. Saçları biraz <gülüyor> farklı tasvir edilmiş ama. Sütunların normal yerinin burası olduğunu düşün müyüz? Ben de. O kadar sık sık sütun arka arkaya. Yok, genelde ak şey... Em, bu tapınak girişlerinde kullanılabiliyor ya. Etrafında da bir şey var. Tel var. Yok, ne var? Duvar. Şey, alan. Yani bir şeyleri var sanki. Yok. En var. arka köşede de var. Aslı tapınak ortada. Şurada bilgilendirme tabelaları var. Oradan bakarız şimdi nedir olduğunu. Bunlar da antik koyun. Şu fotoğrafta yukarıdan çekildiği için alan daha anlaşılır. Şu da eski bir tasvir. Standart giriş kapısının böyle olduğu düşünülüyor. Bu da yığının dağılmış hali. Evet. Böyle göründüğü düşünülüyor. Milattan sonra Milattan önce 27. ve 14. Milattan önce, Milattan önce 2. yüzyılın 2. yüzyılın inşa edilmiş olmalıdır. Bir iş muhtemelen duyulmuyordur. Milattan önce 2. yüzyılın 2. dörtlüğünde inşa edilmiş olmalıdır diyor. Sürdürülen kazılarda bulunan Hermen tarafından yayınlanan 3. Antiochos'a ilişkin yazıt ve incelenmesi sonucu Tapınağa ait figürlü friz flokları, stresikalı 
Gözlerimiz tarihler metrediliyor. Tapınakta yapmış olduğu çalışmalara dayanarak Helenistik yapının yıkıldığı ve e, M.Ö. 27 ve 14 Hadrianus döneminde yenilendiği ileri sürülmektedir diyor. Şu gördüğünüz taş yığında tiyatro alanı. Şu arka taraf şu bölgede tapınak vardı. Hatta tam tam şu an parmağımın gözüktüğü yer olması lazım. Şurası tapınak. Burası kutsal alan. Şu arkada da yapının devamı var. Orada da bir bilgilendirme yazısı var. Şimdi oraya gidiyoruz. Herodot kapısı 1, Diansos kapısı 2, şurada nekropol kapısı 3, biraz önce gördüğümüz metro, e, meclis binası, Agora tapınağı, Akropol tiyatronun hemen üstündeki, bu da Diansos tapınağı. Şimdiki gördüğümüz tapınak. Evet. Sarnıç diye o sarnıcı biz inmedik. İnemedik çünkü, çünkü çok bataklık oralar. Evet ve yol yok, yürüyüş yolu yok. Şurası da o bahsedilen liman. Güney tarafı. Güney Liman Yavaş. tarafı. Şimdi birinci Herodotus kapısı şu anki hali bu. Ne kadar toprağın altında olduğunu görün. Şu da liman tarafındaki nekropol kapısı. Şu nekropol kapısının çizim tasviri. Bu da tahmini görseli. Köşesi kalmış muhtemelen evet. en büyük yapı tarafı duvarlar falan yıkılmış komple. Enteresan bir yer. Şu toprak altında. Şöyle düzelteyim. Şöyle yapayım. Biraz daha düzelteyim. Şöyle yapayım. Evet Teos Antik Kenti gezimizin sonuna geldik. Kameraman Cem <gülüyor> Tolga. Astrolist Gülden Aydın. Ve Max'in ilk antik kenti Teos. <gülüyor> Deneyimsiz antik kent gezgini Max. Aşırı meraklı. Çok zorladı bizi. Oraya buraya hep saldırdı. Yok ya genel şey böyle aşırı şey yapmadı. Bir sürü gelince evet, heyecan yaptı. Heyecan sadece. yaptı sürüyü. Her yeri koklamak istediği için Teos'u koklayarak gezdik bu sefer. <gülüyor> evet. O zaman. O zaman ufaktan biz çıkıyoruz. Başka bir antik kenti gezmek için yol almaya devam ediyoruz. Hoşçakalın. Görüşürüz.